Die Christian is nou terug, um, Christian vir skoon en maarsel vir ons, um, skoon en vir die, um, vir die abrak, dis wat daar geëindig het, ek sê nou net vir sommerie, dit is soos om een sprong op rakke en een spoon te wees, en jou span is voort in die opleks, na as wat 10 minuute oor, um, maar as een close game, dan kan na 10 minuute baie land raak, um, en, en as jou span ver voor of ver achter is, dan is na 10 minuute gaan so ook baie vinnig voorbij, en um, ek het gesien toe zo vir my sê, as nog 10 minuute oor, maar um, ja, obviously toe het ek uh, my een oog van dit afgehou, want tyd is so vinnig voorbij gegaan, maar ons is nou weer terug, um, om af te, om aan te sluit waar ons geëindig het, ja, um, Christian, um, moet nie voel dat enig iets wat jy wat jy um, vraag is, is onnodig nie, ek het al baie keer vir ons gesê, dat dit is een simpel vraag nie, um, jy kry baie keer simpel antwoorde, um, en ek, ek sal eerder wil leer dat jy nou vir my sê, hier is probleme, ek kan nie af, ek kan nie skrie nie sien nie, hier is probleme die goed te kry, nie op moedel nie, en daar is my ja. probleem, want Daai student wat net so twee dag voor eksame in Eweskielik wakker skruk, um, dan die hele wereld sy vijand, um, dit eindig nie net by mevrouw Liebenberg nie, dit gaan sommer recht uit op die directeere toe, en die CEO op die radio, um, en eindelijk al het gebeur het is dat die student het reeds een probleem bewus gewees van in die begin van die kwartaal, en net nie voordat dit nie gedeel met allemaal nie, so ons kan net die help as ons weer as fout, so nee, moet nie, moet nie voel dat jy maak van die brekings onnodig nie, jy doe maar net wat jy moet doen om seker te maak, jy krijg die volledige pakket um, wat ons aanbied. Ek sien, Soemri, jy is so fijn, allemaal right op hierdie stadium nog? Ja, wat jy gaan sê? Um, enige verder en nie so wat jy van Annika gehoor het, um, ek weet, Christian, jy het my laatst gesê, daar was een bykie van een traumatische episode in die familie gewees, um, en Soemri is ook weer een. <laughs> Ja, so hoor is ook weer een, so hoor is opa het ongelukkig af. Ek is daarom een wat van een goore ding kom, so. Gelukkig, <laughs> lakkie jy. Ek dink sommige mense vat langer. Ja, ja ek moet sê, daar is, daar is sommige mense met wie um, ek al reeds afscheid geneem het, um, al leef hulle nog, en dan is daar mense wat jy net die vorig, daar is, um, da, ja, Ek dink in elke situasie is, is, is anders dan, um, is, dit, dit maak het nie makkelijker nie, dit is maar net, dit is maar net so, so, um, ja, um, as jylle van haar sien, wat ek al, dat selfs, sê maar net vir haar sterk was, dink in haar, en ek weet in elk geval, sy, sy raak jy achter met haar werk nie, maar um, ek weet, mens betek het, wil hy ou net wegkry vir die wereld, so dit is betek het moeder voor. Um, ja. Nee, kom ons gaan aan dan, en ons maak, ons het nog so, ek denk, op trente bladse en half oor van hierdie oorstuk, um, en op een slide, een slide en half oor van hierdie oorstuk. Um, hoe lijkt jou beeld nou, uh, Christian, al goed? All good, all good, all good. Ok, so jy sien freight considerations en import considerations, nee? Yes, alles, good. alles, jylle slide, jylle ding. Ok, great. Um, another thing, people, that you have to realize and obviously consider um, when you're doing um, or when you're considering to trade internationally is um, price, pricing, costs. Um, things that you have to consider, for instance, is, is um, your logistical costs. Um, that, is, that is probably one of the greatest expenses. Um, your logistical co- cost um, in getting the goods to the destination. Um, now, I know if you um, have a business in South Africa, but you also have um, a, a branch in Namibia, for instance, um, very often um, products can be um, transported by, by rail or by road, um, which is quite popular between South Africa and Namibia. Um, but there is a cost involved. Um, the um, trading with countries that's a bit further away than your neighboring country, like uh, South Africa and Namibia, uh, is going to be a bit more challenging. Um, very often here, then obviously air freight and, and um, transport by sea um, is, is also um, probably the preferred options. Um, it requires um, very good planning. Um, and when you are trading, um, freight by sea or by air, um, additional costing um, goes into the packaging because you have to protect the, um, the products um, 
or have protective packaging um, when these um, products is um, shipped in containers. Um, what happens quite regularly, and it happens between South Africa and Namibia with uh, the trucks transporting products um, between the two countries, is that very often um, companies share um, the container space um, with different companies um, to, um, to reduce this particular cost. Um, import considerations, um, for instance, like your import tax, um, just yesterday, I had somebody who has lost his job. He was in construction, um, lost the job as a result of no work for the last couple of months. Um, but because of um, um, his all over skills, um, he's doing odd jobs um, and added plumbing and then electrical work to his um, bouquet of, of skills. Uh, and I had a problem with my geezer, so I, um, he ended up in, at my house and he actually explained why some of the projects that they were involved in and they were doing very well um, have resulted in him being sort of unemployed at the moment. And that's very often because of, um, of, of products being stored in containers. They've already arrived, they, they have docked already, but they um, have not been cleared by customs for actual release into a particular country and that can be an issue i know that i've, I've experienced that previously when when i was involved in the e-commerce business um and our products came from originally from from dallas and texas and then later on from amsterdam in in the netherlands but so the containers of products um that was air freighted to south africa um on many occasions um were at the airport for for days and sometimes even weeks uh, to be cleared um fortunately it wasn't perishable product so it, it was fine it could be uh it could remain there but it's very frustrating because um your your customers are waiting for products that they've ordered already and they're not receiving it and they're obviously not understanding where the hold up would be but very often it is because um um, certain import taxes um, have not been paid. Um, so those import tariffs can be quite costly in, in some countries. Um, and I think sometimes also um, there are um, limitations on, um, on the amount of products that you can actually import as well. So there's a quota, re um, quota restriction. Um, these are all things that cost additional money that um, and is directly linked to the fact that you um, want your business to, to trade internationally. Other pricing um, 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 considerations is um, purchasing alliances where you are now having to um, pay fees for somebody else, like the commission, for instance, that you, that, that you, that you pay um, for your sales agent representing you in another country. Um, but we often find that um, these costs is um, or attempts to reduce these costs is where companies go into a purchasing a lines with each other for instance where uh, if again stay with the topic of, of motor vehicles um, very often countries um, um, use um, another country's um, a part of another country's um, 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 uh, product, for instance, like in, in a motor vehicle, they only manufacture the bodies, for instance, in, in a particular country, and they import the engines from another country instead of actually um, expanding their business to manufacture it locally. I think it was some um, during um, the uh, apartheid years when South Africa was um, in, in sort of a trade, uh, international um, sanction. Um, period between the mid 70s and the, and the late 80s, um, many companies pulled out of South Africa as a result of that. And uh, in South Africa, we had to, um, the businesses had to adjust and they actually had to um, manufacture materials or components of a particular item that the user would have imported. Um, they were manufacturing it themselves, which is a good thing. Um, because um, yeah, you only know what you are capable of once your capabilities are tested. And 
in this case, it resulted in some of our country uh, companies now having gone through that process of expansion, they then um, could now start exporting some of these um, components once we have returned to international trade. So um, it's always a question of trying to find an alliance, not reinventing the wheel, uh, so to speak, um, in another country um, than actually trying to duplicate your business um, in another country because that's, that's the most costly um, 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 option. Transfer pricing, um, components and parts um, that are finished can also be moved between manufacturers um, and, and, and assembly plants. Um, different countries, however, have different um, tax and import duties and, and that sort of really, um, I want to say, is, 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 is out of control, but it's a very um, volatile item um, in any budget because uh, it is linked obviously to exchange rate um, and if that fluctuates and especially with um, the, in the current situation in, in um, the global economy it is something that almost goes up and down like the gold price or the petrol price um, and these rates are not necessarily fixed for a period of time allowing you to properly budget for these expenses um, it is it can actually and fluctuate quite a lot and then obviously catch you by surprise. If memory serves me correct, I think we've reached the end of this particular chapter. I have um, on the screen there um, given you a few ideas that you can play with um, just to do a revision on what chapter five was about. But I would like you to also um, um, play around, uh, Google a bit, try and do um, um, a web search where you you can find articles in journals um, and websites that indicate to you what types of businesses um, are better suited for, for international trade than others. Because I mean, um, it's, it's all good and well, and I think um, that we um, exp attempt to expand our businesses um, to as many countries as we can, but um, to get to the original challenge that we said find the gap in the market, but make sure there's a market in the gap. Um, some businesses, I think, are better suited for, um, for, for, for export um, than others. Um, shop around on the internet, or shop around, search, um, uh, browse around on the internet, surf a bit, um, and, and try, and, and then we can in our next session discuss this, and then try and find um, businesses that you think are, are better suited. Um, and then obviously with that goes the different challenges. Uh, and also in try and indicate to me or try and find articles that, that highlight the greatest challenges that um, that we are faced with as, as sellers um, internationally. Um, guys, have any questions at this stage? Nee, wat meneer? Um, as we kijk naar die watsenaam ook, mense, jou, jou um, assignment um, 1, F2, um, s'nachts moet jy, ja, moet ek nie binnenkort in die tijd te vlieg hoor, um, nee, dit is nog eerst eerste week in augustus, maar um, van die um, werk wat ons nou gedoen het, ek dink het specifiek het te doen met vraag 5 in jou assignment, um, waar jy moet kies um, twee lande, bijvoorbeeld wat jy dink, um, dat sal goed wees om um, daar die betrokke um, sobei producte na toe te verspry um, so dat jy, kom ons sê, uh, internationale footprint kan hee um, en aan die uitdaging moet saam met het gaan so hierdie web search is ook een additionele manier net om te sê, kom ons gaan kyk net wat is, wat is daar buiten um, en wat is relevant en dit kan Hier oefening ook vir jou miskien extra um, resources geef vir jou assignment. Um, enige verdere vraag, enige iemand? Enige kwesties in die algemeen wat jylle mee sukkel? Sales and operations rechtig nie, is, is nie so uitdagend dat die ou, kom maar sê, hoek nachte om wakker te reed oor nie. Uh, in alle eerlijkheid, ek dink, um, Beide van jullie is, is in my opinie volwassen genoeg en het al genoeg ervaar in die lewe um, om 
om logisch te redeneer en te denken oor onderwerpen zoals hier so baie van die dingen is niet niet en vreemd nie. Um, ek dink wat jy werk het is so ver gedoen, het is ook baie te doen, of het, link baie met business marketing van, van jaar 1, um, en dan is, is het die volks vreemd vir julle nie, maar um, ek dink toch in eind van die dag ons probeer so, so, so ver as moeilijk om, om iedere weier een groot prentje vir julle te gee, as om noodwendig net specifiek op een ding te focus. Ek, ek, ek het baie keer, ge, um, ek onthou nog met, van my vorige um, sessies by my vorige college, soos ek getrokken was, um, een van die dinge wat vir my baie belangrijk was, is om werkelijk sy algemene kennis koos te gehad het en klein prijse uit te gedeel het vir Wachery en uh, whatever daar vir, vir, vir studenten, net in die poging om vir hulle aan te moedig om meer te lees. Dit is een van die belangrike dinge wat um, ek dink um, op hierdie stadium um, die meeste van ons knieelte. Ons is baie gefokus, en dit het baie te doen ook met jou tyd wat bestuk waar is, maar mense in einde van die dag, tyd is net te verskone. Um, jy gaan tyd kreeg met ding te doen, en uh, so draai het gedoen, en afgekom, kom jy tekst die meer tyd. Die feit van die saak is, om jou een groter algemene beeld te gee, um, een baie algemene kennis te gee, is is een ongelooflike belangrike ding in enige beroep. Um, dit laat jou nie netwendig, um, dit Het mag wees dat jy, um, kom ek sê, as jy, as jy, obviously, jy gaan ook um, industrie en, en, en vakverwante onderwerpen specifiek na soek, maar vir my is het belangrijk om, om in die algemeen groot en weie kennis te hee, want dit is waar jy jou geleent hierdie optel. Dit is waar jy um, die caps in die markt krijg. Um, ek sit bijvoorbeeld hier so met drie rekenaarskerms voor my, ek werk op my laptop, maar ek het ook twee ander monitors, en ek het altyd een of ander nieuwskanaal. Um, NBC of CCN of Sky News is altyd in een kant in die achtergrond in die gang, baie keer sonder klank, maar dit is my belangrijk. Ek voel dit is al deel om op hoogte te bly van wat al gaan en jou algemene kennis te verbreed, want dit is, ek sê, is ongelooflik belangrijk. Dit, dit, dit geef jou die, die additionele inlichting wat jy gestoor het nie, wat jy nie daak op die dagelijkse basis van gebruik nie, maar wanneer jy in een specifieke verkoopsituasie is, kan dat dat net iets trigger, want as jy dit nie weet nie, gaan dit nie kan getrigger word nie, maar as dit ergens gelees is en gestoor is, dan gaan jy toch op een manier my link kan maak. So ek ra- raai julle aan om soveel as moeilijk additioneel te lees, en wanneer ek praat van lees, betrek jy gaan koop nou 50 tijdskrifte en, en korante nie, die goed is ah, op print media is bezig om te verdwijn, ek sien van ons oud traditionele tijdskrifte, so sorry en die is bezig om toe te maak, uh, ons gaan het nie binnenkort mee heen nie, of jy gaan basis net twee of drie uitgaves in een jaar he. dit is maar die toekomst en die evolutie van specifiek daar die industrie, um, maar ek dink is belangrijk om, ek moet sê ook, te onthou dat, soos wat um, Brian Tracy in die, um, in die image op die skerm sê, um, we have to move out of our comfort zones, you cannot only, you can, you can only grow if you are willing to feel awkward, uncomfortable when you're trying to do something new. So, uh, dit is, dit is hoekom ons ongemakkelijk voel. Ek het nou um, gesprek gister om hier gewaand met my sien al gehad, en hy was ook iets gedoen het vandag wat hy nog nie voorheen gedoen het nie. En dit is, dit is hoe ou leer. Um, dit is hoe jy, um, um, jy, ga, jy gaan net beter raak as jy dit ekstra gedoen het. As jy dit nie doen nie, en jy nie probeer, dan gaan jy heel toe die vrees hee, oor wat dit behels. So, Ek wil net afsluit hier vir jy te sê, het is my baie belangrijk dat hou een baie algemene kennis hee. Ek het toevallig afgekom gebrek aan my klomp aan my goeders, um, staan in die kombuis en kost maak, die TV's moes altyd daar achter en hoek gaan toe, het een van my jongste sê met my grap 10 is, um, sê toe op, ek sê maar, ek, ek kan daar nog daar jingle wat nou gespeel het, en toe is het van die um, Amerikaanse um, algemene kennis um, um, program Jeopardy, wat nou, sê ek sê, ek weet nie hoeveel jaar op televisie is nie, um, en dit is vir my verstommend gewees, ek het die ene episode gekyk, want dit is verkorte weergaves van die episode, is, dit is ongelooflik hoe, hoe wijk die rechtige goeie deelnemers uh, sy kennis is, en dan besef vir ou net altyd, weet jy wat, ja, um, dit gaan net um, gebeur 
met die ouwe op die vlak kom, as jy, as jy gereeld jy self blootstel aan nieuwe goed is en nieuwe inlichting versamel. Ons is een spons gewees, ons moet eindelijk maar vir die, so lang ons kan spons gewees en soveel inlichting moet ek kry van verskillende bronne, nie net bedwendig uit uh, verdrukte media of elektronische media in die vorm van boodskap wat op um, sociale media gespry word en inlichting wat gespry word op die manier nie en e-poste en die goed, maar ook om te gesels met mense. Dit is een van die functies wat um, ek denk een van die belangrike dinge om, um, om te gesels met mense en nie nie wendig, ons sê altyd in bybedoeling te hee oor hoekom jy met die mense gesels nie, maar net oor die algemeen uh, te gesels en te praat en oor hulle dink en hulle opinies en so aan die mense is dees daar, voor alles gevolg van die vereistes wat lockdown gebring het, is mense al honger tussen die sociale interactie. Um, en, en, en daarom, as ek sê, doen mense, dink ek, jy sê, meer moeite om langer te gesels met mekaar, um, om sê meer intensief te gesels, en nie net te gesels nie, maar ook te luister. Um, ek dink ons het so stuk 5 um, in die sakkie gesit, ek dank vir julle, as daar enige vraag is, julle is meer as welkom, enig iemand wat een vraag of vraag nog specifiek daar oor jou klasstoetsmode, CPD21, Ja, het meneer het moeilijk gemaakt. <laughs> ek het het so moeilijk as moendlik gemaakt. Weet jy, ek, ek is nie een van die ander wat ek waar het die studente um, gemakkelijk is. Ek wil hele moet ongemakkelijk. Natuurlijk is het uh, net nie verre gestrijd voor het klas toets, Christian. Nee, die bedoeling, um, die bedoeling van die klas toets mense is, is um, bloot om te sê Where are you with your work? Are you on top of your work? So is a snapshot. Uh, dit is een verscheidheid van vraag, van multiple kese vraag, true or false questions, kort vraag is, ek het nie, um, bijvoorbeeld vir gesê, skryf my vir 30 punte essay oor wat jy so ver geleer het. Ja, oh, 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 prachtig. So, um, nee, mense, dit is een strijd voor het, niks snaaks of anders as wat jy al ooit gekryd in een vorige klas toets, het sy in een gedrukte weergave op campus, of nou, um, as een online koos um, op Moodle, in die laaste drie maanden. Ja, meneer, hoe lang is dit? Um, dit is een derig punt toets, en jy het derig minuut om te doen. Oké. Okay. So, minister punt. Ja, jy kan so sê, maar ek gee altyd, kom ek stel het so, jy boord om een 20 minuut te maak maximum, en die nie korter nie. Hmm. Ja. Hmm. Maar nou daar, ek weet nie, ek dag, ek weet ou, so, dit, dit tel in totaal al vier uur klasse, so saam tel 10% van jou jaarpunt, so, Jy wil graag seker maak dat jy in alle opzichten goed doen uh, en nie net dit as uh, hersieningsoefening gebruik om, om te kyk waar jy staan met jou werk nie. En, en, um, en daar op sig sit sê, jy het ons nou al die tools wat jy beskik en jy weet ons nou al wat jy kan gebruik en wat jy nie kan gebruik. So um, dit is hoekom jy net een geleentig gaan kry met iets te doen, um, wat jy nie kan terug gaan en seker of het is verbeter nie. So, um, wat jy het jy ja. boek by jou. Maar die feit van die saak is... Um, Ek dink met selfs al die resources by jou, hoort jy um, hier toets baie makkelijk en koning met jou kaf te draag. Dit is nie bedoeling geweest om jou uit te vang, of om vraag te vraag wat jou aan die dink sit nie. Nee, dit is ook om ons gesprekke soos hierdie het, om dan onderwerp op die tafel te sit, wat ons kan bespreek um, en mense so opinies krijg. Hierdie is basis net, hmm. nummer 1, ken jy die feite van seker belangrike komponente, tweedens kan jy dit toepas, um, dit is maar dit. Ja, Ja, oké. Okay. Kwaai. Right. Je laat maar kijken. Ons recht. Oké, okay, dank je meneer. Ook goed, ons praat weer morgen maar als we drie uur kan worden. Ons recht. Oké, okay, jullie. Lekker dag, Peter. Bye. Thanks, bye bye.